हेलो नमस्ते साथी आज मैं क्लास ट्वेल्व को फर्स्ट यूनिट को मेजरमेंट अफ प्राइस इलास्ट्रिसिटी अफ डिमाण को बारे में मैं तब सर्ट एंड स्विट तरीका एक्सप्लेन कर दिन गई रहेन चाहे एक्जाम पोइंट अफ भ्यू एकदम इंपोर्टेंट है कई कई वर्ष सोधि सोधि रखे कोईसन हो रही इसको कंप्लीट नोट लाइन तब सेयर करते इसको डिटेल रूप में एक्सप्लेन करने ताकि तब एक्जाम में जो ये कोईसन आयो तब सल्व करना एकदम सजी होने रर्मली ये इकोनमिक्स को कोईसन को बारे में कुरा कर पाता खेल अलग लेंदी होशन्स एंसर्स है तेल हमें इसको एंसर एटेम कर राइटिंग स्पीड भी बढ़ाने पर्ने होना सब मैक्सिम जो कोईसन में ग्राफ हो टेबल बनाने पर्ने तेल एक्सप्लेन कर पर्ने होना र तेलिए मैं ये भिडियो में तब प्राइस इलास्टिटी को कंप्लीट नोट जो ग्राफ टेबल सहित मैं लेकर आकसले भिडियो लास्ट समय हेन ताकि तब रामस बुझ्ह है अब चाहे क्वेश्चन तर्फ लगा है मेजरमेंट अफ प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण है यहाँ पर प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण भाई कंसेप्ट आगे हाई रो प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण को कंसेप्ट हमें यहाँ जानना चाहिए एकदम जरूरी है योगन आइटम कर प्राइस इलास्टिटी को बारे में कन्फ्यूजन होता प्राइस इलास्टिटी रामस बुझ्वक रिटेड प्राइस इलास्टिक रिटेड भिडियो मैं पैल्य बनाई सके है ते भर तब चैनल में गए चेकआउट कर सकता अथवा म डिस्क्रिप्सन में इसको लिंक राख दिने प्राइस इलास्टिक रामस रिवाइज कर बुझे क्वेश्चन तर्फ लग्न भाई तब ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन अलग कम होना कन्फ्यूजन तब मेटा सकूँ क्या तो भिडियो हेरा तब है सजिल बुझ् सकूँ है मेजरमेंट अफ प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण के भादा खेल हो मग को मूल्य मन करने के विधि अथवा अथवा कई मेथड है तो मेथड मैं मेन्सन करूँ टोटल आउटले मेथड पोइंट मेथड आर्क मेथड और पर्सेंटेज मेथड है यह मेथड मध्य क्लास ट्वेल्व को इकोनमिक्स को सिलेबस अनुसार फर्स्ट मेथ फर्स्ट मेथड टोटल आउटले मेथड मैं हमें क्लास ट्वेल्व में पढ़् है इसके बारे में मैं तल एक्सप्लेन कर टोटल आउटले मेथड टोटल आउटले मेथड अफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण वाज डेवलप बाय अल्फ्रेड मार्सल अंडर दिस मेथड प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण इज मेजर्ड अन द बेसि अफ टोटल एक्सपेन्डिचर अफ द कंज्यूमर अन पर्टिकुलर कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इन प्राइस दिस मेथड इज इक्वली नोन एज टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड कुल खर्च विधि भी भाई जैसे वे टोटल एक्सपेन्डिचर इज द प्रोडक्ट अफ पर यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड है टोटल आउटले मेथड लल्फ्रेड मार्सल ने डेवलप कर मेथड अनुसार के भादा खेल हमें हो प्राइस इलास्टिटी अफ टोटल एक्सपेन्डिचर से प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण को आधार में हमें मेजर कर प्राइस में जो सर्ट एंड चेंज आ सर्ट एंड चेंज आ क्वांटिटी डिमाण्डेड में अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर में कस्तो चेंज आ कि बढ़् कि घट् अथवा जो कंसेंट रहता रही आधार में हो टोटल एक्सपेन्डिचर को आधार में प्राइस इलास्टिटी के टोटल आउटले मेथड भर चाहे मेजर कर प्राइस इलास्टिटी लाइए र कि यू मेथड लक्वली के भाई भादा खेल टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड कुल खर्च विधि है क्यों टोटल एक्सपेन्डिचर के आधार में हमें हो प्राइस इलास्टिटी मेजर करने होना भर इस कुल खर्च विधि अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड भी भाई रहाँ टोटल एक्सपेन्डिचर के बुझ् जरूरी है हमें हाई तो टोटल एक्सपेन्डिचर के भादा खेल प्रोडक्ट अफ पर यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी कंज्यूम अथवा क्वांटिटी डिमाण्डेड हो सीम्पल भाषा में भादा खेल प्राइस और क्वांटिटी को प्रडक्ट हमें के भाई टोटल एक्सपेन्डिचर भाई दैट इज टी इक्वल्स टू पी टाइम्स क्यू है अब तो इसको बैकग्राउंड अथवा अलग इंट्रोडक्शन को बारे में हमें जाने होने टोटल एक्सपेन टोटल आउटले के हो होना इस कसरी मेजर कर अब इसको डेथ बारे में ज्यादा खेल हो मेथड में हमें हो तीन टाइप प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण हमें जो पढ़् है रिनेटिवली इलास्टिक यूनिटरी रिनेटिवली इन इलास्टिक है यही कुरा में हमें प्राइस बढ़ा अथवा घटा खेल जो टोटल एक्सपेन्डिचर में कस्त चेंज आ तो रिनेसन में हमें यह तीन टा प्राइस इलास्टिटी को टाइप बड़े हमें इसको मध्यम बड़ा हमें देखा और फर्स्ट रहे रिनेटिवली इलास्टिक प्राइस डिमाण यह हमें प्राइस इलास्टिटी में नहीं पढ़ी सक्य है ईपी इज ग्रेटर दैन वन है यहाँ हेमं अब इफ देर इज नेगेटिव रिनेसनशिप बिट्विन चेंज इन प्राइस अफ कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेन्डिचर अफ अफ कंज्यूमर अन दैट कमोडिटी देन इट इज रिनेटिवली इलास्टिक प्राइस डिमाण दैट इज पी जी पी बढ़ा खेल टीई करने पी कर टी भी बढ़ने है रहा भादा खेल इफ देर इज नेगेटिव रिनेसनशिप बिट्विन चेंज इन प्राइस अफ कमोडिटी है 
प्राइस में चाहिँ चेन्ज आयो हुन्छ नि प्राइस में सर्टेन चेन्ज आउँदा खेरि त्यसको चाहिँ नेगेटिभ असर पर्ने टी टोटल एक्सपेन्डिचर अफ कन्ज्युमर हुन्छ नि त्यस्तो केसलाई चाहिँ के भन्छ रिलेटिभली इलास्टिक प्राइस डिमान्ड यसमा चाहिँ इपी को भ्यालु प्राइस इलास्टिसिटी को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी पनि भनिन्छ हैन 1 भन्दा माथि भएको हुनाले हैन र यो मा चाहिँ के हुन्छ भने यो केसमा चाहिँ प्राइस बढ्दा खेरि टोटल एक्सपेन्डिचर घट्छ भने प्राइस को घट्दा खेरि टोटल एक्सपेन्डिचर बढ्छ जस्ट अपोजिट रिलेसन हुन्छ है इनडाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ हैन चाहिँ र अब अर्को इलास अर्को मेथ अर्को टाइप हेरौँ हैन युनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमान्ड हुन्छ नि युनिटरी युनिटरी भनेको चाहिँ यानी इपी इज इक्वल्स टु 1 इफ द टोटल एक्सपेन्डिचर रिमेन्स कन्स्टन्ट इवन एट डिफरेन्ट प्राइस देन इट इज कल्ड युनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमान्ड हुन्छ नि प्राइस मा चाहिँ सर्टेन चेन्ज आए पनि त्यसले चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर मा केही पनि असर नपार्ने अथवा कन्स्टन्ट रहने टोटल एक्सपेन्डिचर र यो यो मेथड लाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि युनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमान्ड हुन्छ नि र प्राइस त बढ्दा पनि टी चाहिँ कन्स्टन्ट हुने अथवा टी को माथि त मैले बार देखाएको छु त्यो भनेको कन्स्टन्ट हो हैन र सिम्बोलिकली चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र पी घट्दा खेरि चाहिँ के हुन्छ टी कन्स्टन्ट नै रहने के चेन्ज नै नहुने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ युनिटरी भनिन्छ अथवा यसलाई इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी पनि भनिन्छ र अर्को थर्ड टाइप रहेको छ रिलेटिभ इन इलास्टिक प्राइस डिमान्ड हुन्छ नि रिलेटिभ इलास्टिक हामीले अभी भकरै पढ्यो हैन त्यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ नि र इपी को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ है यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी पनि भनिन्छ हैन व्हेन द व्हेन द टोटल एक्सपेन्डिचर फल्स विथ फल इन प्राइस एन्ड राइजेस विथ राइज इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड रिलेटिभली इलास्टिक रिलेटिभ इन इलास्टिक प्राइस टी भन्नुहुन्छ नि टोटल प्राइस बढ्दा खेरि पनि टोटल प्राइस बढ्दा खेरि टोटल एक्सपेन्डिचर पनि बढ्ने र प्राइस घट्दा खेरि टोटल एक्सपेन्डिचर पनि घट्ने यो टाइप चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ इन इलास्टिक प्राइस टी भन्नुहुन्छ नि रिलेटिभली इलास्टिक को जस्ट अपोजिट है र यी तीन कुराहरुलाई चाहिँ हामीले यो टोटल आउटले मेथडमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ हैन यी तीनटा कुराहरुलाई हामीले जानेर चाहिँ ए ए आधारमा हामीले टेबल बनाउँछौ ग्राफमा प्लट गर्छौ र यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौ है त ल अब तल हेर मैले टेबल बनाएको छु एउटा हैन र त्यो टेबलमा चाहिँ यो टोटल एक्सपेन्डिचर र प्राइसको चाहिँ रिलेसन देखाएको छ हैन र सुरुमा चाहिँ के छ भने स्टेज तीनटा स्टेज रहेको छ फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज र थर्ड स्टेज रहेको छ र पी भनेको प्राइस प्राइस चाहिँ सिक्स बाट सिक्स फाइभ फोर थ्री टू वान रहेको छ घट्दो क्रममा रहेको छ र क्वान्टिटी चाहिँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स रहेको छ क्वान्टिटी डिमान्डेड क्यू भनेको हैन र हामीले इलेभेन क्लासमा पनि पढिसक्यौँ डिमान्डको रिलेसन होइन डिमान्ड र प्राइसको रिलेसन प्राइस बढ्दाखेरि के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्छ नि होइन त्यसै गरी यहाँ के छ प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड बढेको छ नि होइन जस्ट अपोजिट रिलेसन हुन्छ प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डेडको र त्यसपछि छ अर्को कलममा टी अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर टोटल एक्सपेन्डिचरको फर्मुलामा थाहा छ त्यो चाहिँ हामीले अघि नै भनिसक्यौँ होइन पढिसक्यौँ टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको पी टाइम्स क्यू प्राइस इन्टु क्वान्टिटी होइन र त्यसै गरी छ प्राइस इलास्टिसिटी इपी होइन र अब स्टेज फर्स्टमा हेरौँ है त चाहिँ नि प्राइस सिक्स हुँदाखेरि क्वान्टिटी क्यू छ त्यसरी टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ दुईटाको प्रोडक्ट भनेको सिक्स हुन्छ त्यसै गरी फाइभ इन्टु टू टेन फोर इन्टु थ्री टुवेल्भ थ्री इन्टु फोर टुवेल्भ टु इन्टु फाइभ टेन र वान इन्टु सिक्स सिक्स होइन त्यसै गरी टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर पनि हामीले निकाल्यो होइन र त्यसपछि अब हेरौँ है त प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचरको रिलेसन हेरौँ सुरुमा स्टेज फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि प्राइस सिक्स बाट फाइभमा घटेको छ प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ के भएको छ टोटल एक्सपेन्डिचर बढेको छ सिक्स बाट टेनमा हुन्छ नि सिक्स हुँदाखेरि सिक्स छ र फाइभ हुँदाखेरि टेन र हामीले अघि के पढेको छ के भनेको छौँ प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर बढेको छ भने यसमा चाहिँ के छ अपोजिट रिलेसन छ र त्यसैले अपोजिट रिलेसन भएको हुनाले चाहिँ यो के छ रिलेटिभ इलास्टिक प्राइस डिमान्ड अथवा युनि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी इपी इज ग्रेटर देन वानले चाहिँ यसलाई डिनोट गर्छौँ र यो चाहिँ फर्स्ट टाइप हो होइन र त्यसै गरी अब सेकेन्ड स्टेज हेरौँ है त प्राइस चाहिँ के छ घट्दो क्रममा चाहिँ नि होइन फोरबाट थ्रीमा घट्दाखेरि के छ टोटल एक्सपेन्डिचर टुवेल्भबाट टुवेल्भमै छ कन्स्टेन्ट रहेको छ र यो चाहिँ हामीले अघि भर्खर के भनेको छ भने प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि पनि टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनेलाई के भनिन्छ युनिटरी इलास्टिसिटी प्रा इलास्टिक प्राइस डिमान्ड अथवा इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी होइन इपी इक्वल्स टु वान र यो चाहिँ के भएको छ सेकेन्ड केस भएको छ इपी इक्वल्स टु वान हुन्छ नि प्राइसमा जस्तो छु कि चेन्ज आए पनि इप हुन्छ नि टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ कन्स्टेन्टको कन्स्टेन्ट रहेको छ होइन त्यसै गरी लास्ट स्टेज रहेको छ हुन्छ नि प्राइस चाहिँ घट्दो क्रममा टुबाट वानमा पुग्दाखेरि के छ त्यसपछि लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने हुन्छ
हो कि हमें इसी टेबल में देखना सकता रे टेबल लाइल भर्खर मैं कुरा तभी सर्ट तरीका एक्सप्लेन कर सकूँ मैं एक्सप्लेनेसन भी देखाई देखे जो तब नोट डाउन करना सकूँ मैं भर्खर ही कुरा इसमें इन्क्लूड है कसरी चाहे बढ़ा खेल कटे और कसरी चाहिए कुन कुन टाइप में पर्चा कुछ स्टेज कुन टाइप में पर्च यहाँ मेन्सन लेखी हो यहाँ नोट कर नोट में लेखे रो नोट तबस जो ये ये सर्ट सर्टकट में तब लेख्वन जो तो डाटा अथवा कसरी चेंजेस तब मुख्य कर देखा पड़ने हो रहा कुछ टाइप हो कुन टाइप अफ इलास्टिशिटी हो तेल देखा पड़ने हो टेबल हमें ग्राफ में प्लट कर ग्राफ में प्लट कर प्राइस लाइन टोटल एक्सपेन्डिचर म्लट कर टोटल एक्सपेन्डिचर एक्स एक्सिस में प्लट कर प्राइस वाई एक्सिस में प्लट कर रोक टेबल से तब अभी तो अगर टेबल देखी सकूल है तेज तब कपी बना रे हे तब ग्राफ बना पर्ने होना रू में के भादा खेल हो प्राइस सिक्स होता खेल टोटल एक्सपेन्डिचर चाहे कति हमें अगर टेबल अनुसार नहीं हमें इसमें प्लट कर रेस पे कि यहाँ से टोटल एक्सपेन्डिचर कर बने एटी जीरो एच जी एच कर बने रो तीन टा टाइप अफ इलास्टिशिटी थी जो हमें अभी हम अभी बोल हमें डिस्कस गये है ती ये ग्राफ कर अथवा ग्राफ में ती कु नहीं यहाँ डिनोट कर ए जी जी री जी रीसम के इपी इज ग्रेटर दैन वन छे सी री के सी री में इपी इज इक्वल टू वन यूनिटरी रेस पीछे के भादा खेल इपी इज लेस दैन वन छाला यही कुछ तला एक्सप्लेन कर सकूँ इन टर्म्स अफ फिगर वन टीई अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर एंड प्राइस इलास्टिटी प्राइस अफ कमोडिटी आर मेजर्ड अलॉंग ओ एक्स एंड ओ एक्सिस रेस्पेक्टिवली रीएच इज टी अथवा जीएच टोटल एक्सपेन्डिचर कर्व है जीसी पोर्सन अफ जीएच कर्व सोज रिटिवली इलास्टिक प्राइस डिमांड एज देर इज नेगेटिव रिनेसनशिप बिट्विन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल एक्सपेन्डिचर अफ कंज्यूमर है जीसी पोर्सन में हमें के देखना सकता जीएच कर्व को जीसी पोर्सन में रिटिवली इलास्टिक प्राइस डिमांड देख रिटिवली इलास्टिक प्राइस डिमांड देखना सकता क्योंकि तेज के भादा खेल नेगेटिव रिनेसन छाइस बढ़ा खेल के भाषा टोटल एक्सपेन्डिचर घटे है रेसगरी सीडी पोर्सन अफ जीएच सोच यूनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमेंड एज टी रिमेन कंसेंट इवन एट डिफ्रेंट प्राइस है तेगरी सीडी पोर्सन से भादा खेल यूनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमांड हो क्यों यहाँ के कंस्टेंट प्राइस चेंज प्राइस चेंज चेंज होता खेल के टुवेल्व को टुवेल्व में यहाँ कंस्टेंट है टेबल में हमें तो भनी सको है तेगरी फाइनली डीएच पोर्सन हो डीएच पोर्सन से भादा खेल रिटिव इन इलास्टिक डिमांड हो क्या खेल के भादा खेल प्राइस बढ़ा खेल टोटल एक्सपेन्डिचर भी बढ़े अथवा प्राइस घटा खेल टोटल एक्सपेन्डिचर भी घटे ये रिनेसन ने करता खेल रिटिवली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड हो रो क्वेश्चन में हमें चाहिए कुरा चाहिए हो ग्राफ हमें इसी सर्ट तरीका एक्सप्लेन कर ग्राफ लाइन अलग नीट एंड क्लिन बना पड़ने हो ग्राफ ने नहीं अलग ये टोटल ये मेथड ग्राफ रेबल ने मुख्य करी हो बुझाने को हेल्प कर क्वेश्चन में हमें बुझ् पड़ने कुछ ये नहीं हो रहा तब मुख्य करी योग इसको मेन थीम अथवा मेन हमें जान पड़ने कुछ ये प्राइस इलास्टिटी हो तीन टा कुछ तीन टा कुछ में हमें के के रिनेट कर भादा खेल प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर जी प्राइस और टोटल एक्सपेन्डिचर को रिनेसन में हमें रामस बुझ्यौं यह सब क्वेश्चन हमें आप मिलाएर होने सकते हमें घोक रहना पड़ेन है बुझ्न से एकदम सजिल होसले तो तीनटा कुछ रिनेसन हो तो तीनटा टाइप में यह प्राइस और टोटल एक्सपेन्डिचर को रिनेसन रामस बुझ्ह अब साथी तब रामस बुझ्भला है कि कन्फ्यूजन भाई तब फेसबुक पेज को लिंक डिस्क्रिप्सन में रखदे तैंब तब मेसेज कर रहीसन्स तब सो सकूँ रही कमेंट सेंसन में भी कई क्वेश्चन छोड़ दिन सकूँ मैं वन बाय वन रिप्लाई भी कर दिने साथी तब रामस बुझ्हला ये भाई आज को लगी बिता होना चाहूँ बाय जय नेपाल स्टे सेफ एंड थैंक यू फर वाचिंग